الماس های ابدی از معادن آفریقای جنوبی و کارگران قربانی آپارتاید سری به آمستردام خواهیم زد و جیمز باند رو در نقش اسکورت الماس های قاچاقی تا لاس وگاس همراهی میکنیم اونجا اگر بخشه پشت پرده رابطه شان کانری و لانا وود هم یه سرکی میکشیم با کنارگیری جورج لازمبی از نقش جیمز باند پروژه پیتر هانت هم نصف کار موند اون سکانس آخر سرویس مخفی ملکه رو در اصل برای این فیلم کنار گذاشته بود بار دیگه نوبت گای همیلتون بود تا کارگردانی فیلم جیمز باند رو براته داشته باشه در این حال درد سرهای ایوان پروڈکشن هم به خونه اول برگشته بود هر سازمان احتمالا عصبانی گوشی رو برداشت روی زنگ زد به راجر مور که پاشو بیا ولی اون باز هم سر شلوغ بود اونم برای سریال د پرودسرز یک کمدی اکشن با همراهی تونی کورتیس که برای ای بی سی ساخته میشد و حد فاصل سالهای 1971 تا 1972 از این شبکه هم پخش شد سازمان گوشی رو گذاشت و گفت نکنه راجر مور آخر برای این نقش پیشه از اونم بروکلی رفت یه قرارداد با جان گاوین بست ولی او هم قبل از فیلم برداری پا پس کشید و قرارداد رو فسخ کرد پس باز یه لیست روی میز بود و کلی اس کلینت ایس بود، آدام وست، برت رینولدز، رابرت واگنر، برت هالسی، مالکوم رابرت و رالف فینس که پسرمون همین رالف فینس معروفه اما ایسفود، وست و رینولز متفقا بهشون گفتن که بهتر شما دنبال یه بازیگر انگلیسی برای این نقش باشید نه یه بازیگر آمریکایی. یونایتد آرتیس وقتی که سردرگمی شرکاش در انتخاب بازیگر جیمز باند رو دید پیش قدم شد تا یک بار دیگه پیشنهاد بازی به شانکانی داده بشه البته خود دیوید پیکر مدیر عامل وقت کمپانی چندان با این قضیه حال نمیکرد. میشه گفت شانکانری برای طرفین ماجرا انتخابی از سر ناچاری بود شان کانلی که احیانا متوجه استیصال تولید کنندگان شده بود رقم قرارداد خودش رو به یک میلیون دویست و پنجاه هزار دلار به اضافه یه امتیاز ساخت فیلم با یونایتد آرتیست بالا برد با مشخص شدن بازیگر نقش جیمز باند فیلم بعدی در پنجم آوریل سال 1971 در لاس وگاس آغاز شد داستان فیلم از کشته شدن بروفل در مخفیگاهش حین پیش بردن عمل پیچیده ساخت بدری از خودش توسط باند شروع میشه و به ماجرای گم شدن یا به عبارتی سرقت الماس ها از معادنی در آفریقای جنوبی میپردازه ام و دولت بریتانیا نگران سرنوشت الماس ها هستند چرا که این الماس ها در هیچ بازاری هم وارد نشده به نظر اونها این بار هم با تاجر خلافکاری مثل گولد فینگر طرف باشیم که قصد داره با احتکار الماس ها نقشی در قیمت گذاری اونها بازی کنه پس باند معمور میشه رد این قاچاق سازماندهی شده رو بگیره و خودش رو جای یک خلافکار حرفه‌ای جا میزنه که باید الماس ها رو از آمستردام به آمریکا برسونه اما به زودی خواهیم فهمید پشت پرده این سرقت نه یک گروه از تاجران مشتاق که سازمان جنایی اسپکتر قرار داره و به وسیله اونها تصمیم داره بار دیگه جهان رو با تهدیدی بزرگ مواجه کنه صحنه های مربوط به معادن آفریقای جنوبی در صحره های اطراف لاس وگاس فیلم برداری شد و عمده فیلم برداری در آمریکا بوده از جمله فرودگاه بین المللی لس آنجلس، هشت هتل لاس وگاس و استدیو یونیورسال سیتی. البته تیم تولید بخشی از کارها را در استدیو پاین وود، باکینگ هامشر و ساعت همدون پیش بردن. سکانس پایانی مربوط به سکوی نفتی در سواحل اوشن ساید کالیفرنیا فیلم برداری شده و بخشهایی از فیلم هم در فرانسه، آمستردام و فرودگاه فرانکفورت. هتل های مورد استفاده در فیلم اغلب مال هوارد هیوز بودند که از دوستان بروکلی بود از نفوذ او برای خالی کردن خیابون ها با همراهی پلیس لاس وگاس و انجمن مغازداران هم بهره برده شد از خوششانسی اونا صاحب سیرک هوادار جیمز باند بود و از فیلم برده در سیرکش استقبال کرد هتلی که از اون به نام وایت هاوس یاد میشه همون هتل لیتون وگاس که نامش برای فیلم عوض شد شان کانری در زمان فیلم برداری در لاس وگاس شبها رو مقابل دوربین و روزها رو در زمین گلف و پشت میز قمار سپری میکرد طوری که بعد از یک هفته از شدت بیخوابی از هوش رفت حتی به خاطر بازی اسلات چون روی دور برد بود فیلم برداری یک از صحنه ها رو به تعویق انداخت اگر دوست دارین سرکی به خونه کرکتر گلاس بزنین این فیلم فرصت مناسبیه چون صحنه که باند سراغ تیفانی میره در خونه این بازیگر معروف فیلم برداری شده ویلای ویلارد وایت هم خونه معروف در پالم اسپرینگز کالیفرنیا به نام الارد هاوس 
ماشین مونباگی از ماه نورد ناسا الهام گرفته شد اما اضافاتی نسبت به طرح اصلی ناسا داره از جمله بازوهای بلند این خودرو واقعا قادر به حرکت با سرعت ماشین های جاده ای بود فقط یه مشکل داشت لاستیک های فایبر گلاس که در اثر گرما و حرکت روی تپه ماهور بیابون خراب می شدن و مدام ناچار بودن برای تعویض اونها فیلم برداری رو متوقف کنن یکی از سخت‌ترین صحنه‌های بدلکاری ماشین عبور موستانگ از انتهای بنبس روی دوچرخ بود. تیم بدلکار دو تا ماشین اول رو خراب کردن و تنها یه ماشین برای فیلم برداری مونده بود. بیل هیکمن در نهایت پشت رول رفت و این صحنه در یک برداشت فیلم برداری شد اما یک اشتباه تداومی رخ داد. ماشین روی چرخ‌های سمت راست وارد بنبس میشه و روی چرخ‌های سمت چپ خارج. توی تدوین سعی شد با یه چرخش دوربین داخل کوچه این نقیصه از چشم بیننده دور بمونه. یکی دیگه از صحنه های دشوار فیلم غرق شدن پلنتی اتول توی استخر تیفانی بود برای این صحنه پاهای لاراوود رو به یه بلوک سیمانی بسته بودن که زیر آب بمونه و در طول فیلم برداری گروه با یک تراه بیرون میکشیدنش که نفس بگیره نقش پلنتی اتول رو ابتدا قرب و جیل سنجام بازی بکنه اما به سفارش سیدنی کورشاک که کمک زیادی به تهیه کنندگان برای مقدمات کار در لاس وگاس کرده بود نقش اصلی یعنی تیفانی کیس رو داده شد تا او نخستین دختر آمریکایی باشه که نقش اول بانگل رو بازی میکنه لیندا تورسون پیش از اون ملاقات هایی رو با کای بروکلی صورت داده بود که بتونه این نقش رو برای خودش کنه اما او رو فقط در لیست کاندیده های نقش پلنتی قرار داد بعدا خود بروکلی بهش گفت این نقش رو نگرفت چون موهای بلوندی ندارد در نهایت لانا وود به عنوان پلنتی اوتون انتخاب شد تا پرونده این نقش هم بسته شه لانا وود اون زمان با لزلی بریکوس ترانه نویس و آهنگساز در رابطه عاشقانه بود کسی که ترانه های هم برای سری جینز وان نوشته او به پیشنهاد تایم مانکی ویز نقش خودش رو از لی تیلور و مینی ماس الهام گرفت لانا وود خواهر کوچیک ناتالی بوده برنده سه جایزه گلدن گلوب که در سال 1982 در اثر سانحه در گذشت سالها بعد او اعتراف کرد که پیش از فیلم برداری دایموندز آر فور با شان کانلی وارد رابطه عاشقانه شده خودش میگه من شان رو از سالها پیش که یه دوست پسر تهیه‌کننده داشتم میشناختم و اون رو یه مرد جذاب و کاریزماتیک دیده بودم تا اینکه اونجا در وگاس ناگهان با هم روبرو شدیم و من حس کردم بین اون همه غریبه یا آشنا پیدا کردم و با هم پیاده روی رفتیم و بعدش وارد رابطه شدیم اونها این رابطه را از دیگران مخفی نگه داشتن لانا میگه در صحنه که قرار بود هم رو ببوسیم من سعی کردم این کار کمی ناشیانه باشه تا دیگران از رابطه پشت پرده ما بویی نبرن این رابطه البته به خواست خود لانا وود به پایان میرسه چون میخواست حواسش بیشتر به رابطه عاشقانش با لزلی باشه که به واسطه سفر او به اروپا کمی لغ شده بود یه باندگرد دیگه هم حضور کوتاهی در ابتدای این فیلم داره دنیس پریر میس سال 1953 که نقش ماری دختری با بیکینی رو در ساحل بازی کرد باند با تهدید او رو مجبور کرد محل اختفای بروفیلد رو لو بده سراغ دیگر بازیگران فیلم هم بریم چارلز گری که در فیلم تو تنها دو بار زندگی میکنی در نقش متحد جیمز باند به قصد هم رسیده بود این بار برای شخصیت شرور داستان این اسپیروفلد انتخاب شد تا سومین بازیگر این نقش باشه غیر از سری باند او رو در نقش مایکرافت در سریال محبوب ماجره های شرلوگ هرمز هم به یاد میاریم بروس کابوت بازیگر نقش برد ساکسپی یک سال بعد از فیلم بردری در گذشت تا با الماس ها شه. ممکن بود در این فیلم سلسله حضور لوئیس ماکسفل در نقش میس مانی پنی قطع شه چرا که تایی فندگان ابتدا سر دستمزد به توافق نرسیدند اما پس از توافق نهایی در آخرین لحظه چند خط به فیلمنامه اضافه شد تا ملاقات او با جیمز وان در محل گمرک شکل بگیره با سفر جیمز وان با آمریکا بار دیگه شاهد حضور فیلیکس دیتر در این فیلم هستیم این بار نقش این مأمور CIA رو نورمن برتون بازی کرده کیو و هم, هم همچنان لولیل و بنارلی هستند. جیمی دین نقش آقای ویلارد وایت رو بازی میکنه و لئونارد بار اون پیرمرد استنداپ کمدینه. لورا لارسون و ترینا پارکس نقش بامبی و تومپر دو دختر بادیگار رو بازی میکنن که مأمور نگهداری از ویلارد وایت هستند. این بار ماشین سواری آقای باند قرار بود هزینه زیادی رو دست تولید کنندگان بذاره برای همین رفتن دنبال یه اسپانسر پاکار 
کارخونه فورد قبول کرد در ازای رانندگی باند با موستانگ ماخ 1971 ماشین های مورد نیاز فیلم رو تأمین کنه قبلا هم ایو ام پروڈاکشن با فورد در فیلم های گولد فینگر تا نربال و معمول مخفی ملکه همکاری کرده بود پس این قرارداد خیلی زود امضا شد ماشین دست متعلق به تیفانی کیس اما در صحنه های طولانی شاهد رانندگی جیمز با این ماشین هستیم به ویژه همون سکانس معروف حرکت ماشین روی دوچرخ خودروی اصلی که به اون ماخ یک گفته میشه با یه موتور تقویت شده 429 کبرای جترام ایر و گیر بوکس سی سیکس اوتوماتیک دست تیم تولید فیلم سپرده شد این سری خودرو با پلاک ویژه دارموندز آر فوریور بعدا در حراجی فروخته شدن و تا سالها کسی خبری از صاحب و ماشین اصلی نداشت تا اینکه در حراجی موزه خودرو پترسون در 28 جوان سال 2006 موستانگ توفانی کیس به نمایش در مرد جایی لابله 117 خودرو دیگه و با قیمت پایه 23 هزار دولار جالب این که مایک آلامدا صاحب خود رو می ترسید قرار گرفتن برچسب باند روی ماشینش باعث چه چیزی دستش رو نگیره این خود رو در حال حاضر قیمت مشخصی نداره و مالک جدیدش منتظر یه علاقمند ویژه بانده تا شاید بتونه پول خوی بابتش به جیب بزنه فیلم با یکی از اون گجت های شوخ طبعانه باند شروع میشه تله موش جیبی بیشتر از گجت حقوق بازی باند و نمایش جیب تله به جای جیب والتر پی پی کی در این صحنه کارگوشا است اما اثر انگشت جعلی یه ایده ابتکاری بود که تیفانی کیس رو در شناسایی هویت باند به اشتباه انداخت در همین صحنه دستگاه اسکن اثر انگشت تیفانی دیده میشه که با تطابق اثر انگشت پیتر فرانک اصلی و جعلی به اشتباه میفته یه گجت با مزه دیگه کیو که مخصوص خودشه حلقه ماشین اسلاته که نتیجه بازی رو برای برد تضمین میکنه کیو در حال آموزش کار با این گجت به تیفانیه که بلوفل فرار میکنه همینطور باند رو با یک گوی پیاده روی روی آب میبینیم او با این توپ بادی به نزدیکی سکوی نفتی بلوفل هلی برد میشه و به نظر میرسه داخلش با پیاده روی داره خودش رو به سکو میرسه در این فیلم هم تجهیزات و گجت های بلوفل پیشرفته تر به نظر میرسند تا هوش و توانایی جیمز باند محک زده بشه غیر از تجهیزات اسکن اثر انگشت تیفانی باید به تأسیسات حفاظتی بلوفل در وایت هاوس و دستگاه تغییر صداش که به وسیله اون سه سال نقش ویلاد وایت رو برای کارمندان تأسیسات و مقامات محلی و کشوری بازی کرده اشاره کرد بلوفل از طریق به اصارت گرفتن ویلاد وایت به تأسیسات مهم پژوهشی اون در صنایع فضایی لیزر و سکوهای نفتی دسترسی پیدا کرده و اینطوری میتونه ماهواره ای با قوی ترین توپ لیزری ممکن رو برای فلش کردن تمام یگان های نظامی دنیا به فضا بفرسته در مقابل دستگاه تغییر صدای و البته کیو یک گجت تغییر صدا برای باند میسازه که بتونه صدای دستگاه بروفلد رو تغییر کنه و اون رو به اشتباه بندازه وسیله ای که به قول خودش برای سرگرمی نواهاش ساخته بوده با بازگشت شان کانری به نقش جیمز بان یک بار دیگه ماشین دوخت آنتونی سینکلر روشن میشه تا این بار برای هوای گرم و تابستونی فیلم که بیشتر در لاس وگاس اتفاق میفته اید از کت شعوار دو دکمه کرم لینن با پارچه ایلند یه سنگین ترایی کنه این پارچه زخیم در برابر چین و چروک مقاومت خوبی داره و در این حال همچنان خونکه یکی از گافای شان کانری و تیم طراحی لباس در این فیلم که بعد از شش فیلم باند ازش بعید بود بستن هر دو دکمه کتک نشون میده هنوز با پوشیدن کت شعبا چندان راحت نیست همین بستن دکمه پایین باعث میشه کت و چین بدی بخوره زب... یکی دیگه از نقطه ضعفا کراوات صورتی پهن بانده که خیلی کوتاه هم بسته شده با توجه به گره وینزور معروف باند به نظر میرسه کانری در بستن این کراوات هم دچار اشتباه شده و تو تیم تولید هم اگر کسی حوصله دقت این جزیات رو نداشت این کراوات به طور کلی با اونچه ما از باند با کراوات های باری که بلند به یاد داریم تفاوت فاحشی داره باند همینطور یک کت شعوار مشکی برراغ تک دکمه شام با پاپیون به تن میکنه که محصول مطابق با مد روز اوایل دهه 1970 باید بینا یک کت خاکستری تیره فلانل و اون کت شعوار سرمه با راه راه گچی آبی رو اضافه کرد در یکی دیگه از تجربه های آهنگسازی جانبری برای سری جیمز باند شیلی باسی خاننده ویلزی برای خوندن ترانه ابتدای فیلم دعوت به همکاری میشه شیلی باسی در گولد فینگر هم آهنگی برای جیمز باند خونده بود اما موفقیت اون آهنگ در این فیلم تکرار نشد یه نسخه ایتالیایی هم باسی از این آهنگ میخونه که فقط روی ورژن ایتالیایی فیلم هستش 
و بعدا در سال 2012 در آلبوم با سی منتشر شد Diamonds Are Forever نقد های مصفت چندانی نگرفت شروع های فیلم آقای وینت و آقای کید و بامبی و تامپل در دسته بدترین شروع های تاریخ این فرانچایز قرار می گیرن بازی جیل سن جان بانگرل اصلی فیلم بیش از همه مورد انتقاد قرار گرفته و او رو به عنوان یکی از کم اثرترین دختران بان معرفی می کنه جایی که کریس سوفر نول در برای کارکتر می گه زیبا اما درمانده این آخرین نقش آفرینی شان کانری در قامت جیمز باند برای ایون پروداکشن بود تا بالاخره نوبت به راجر مور برسه او با زندگی کنه بگذار بمیرند جیمز باند رو به پرده سینما باز خواهد گردوند <تصفيق>